Yo, what's up mga tol? My name is Pads and welcome back to my YouTube channel. For today's video, bibigyan ko kayo ng idea kung gaano kalakas kumonsumo ng kuryente ang isang refrigerator. Alright, bago ko simulan to, make it sure na naklik mo na yung like, yung subscribe, and hit the bell button para updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. Shoutout nga pala yung tropa ko habang buhay na si Mr. Clint Corrado. So, what's up, my man? Mabuhay ka. Shoutout ko na rin yung kaibigan kong si MC. What's up, my man? Lalaking makulit pero babae. Alright. Halos lahat ng fridge pag tinignan mo ay meron mga nakadikit na energy guide. Katulad nito. Tawag dyan is energy guide. At sa energy guide nakalagay dyan ay yung brand, model, type, total storage, volume, related power input, rated voltage, rated current, rated frequency, at energy consumption. At nakalagay din dyan yung EF or Energy Efficiency Factor. Question, totoo ba na mas mataas sa kuryente pag mataas ang EF or Energy Efficiency Factor? Wrong! <laughs> Dahil nakalagay na dyan sa energy guide natin, the higher EF means lower operating cost. So, ibig sabihin pala, mas mataas yung EF mas maganda, mas makakatipid ka sa kuryente. That's right! Question number 2. Paano malalaman ng exact consumption ng isang refrigerator sa loob ng 24 hours? Dito sa loob ng Energy Guide, malalaman mo din kung kaano kataas o kahina ang consumption ng refrigerator mo sa loob ng 24 hours. Ngayon, paano natin i-compute ang consumption ng ref? sa 24 hours. So, ito ang formula. Right. Para mas maintindihan ninyo, ito ang pinaka magandang example na gagawin natin. Pumunta tayo sa isang bridge para mas maturo ko sa inyo. So, ito yung pinaka magiging formula sa pag-compute ng energy consumption. So, energy consumption, makikita yan dito sa bandang taas na 0.76 times energy cost na nagkakahalagang 12 pesos based on Miralco. So, pag kinumpute natin yung energy consumption which is 0.76 times 12 pesos ang lalabas na 24 hours operating cost mo is 9.12 for 24 hours. Pero, wait lang mga tol. Hindi dahil ganun kababa yung magiging energy consumption mo is gagamitin mo na ng panay-panay at bubuksan-buksan mo. Tapakas pa rin ang energy consumption mo kung mas madalas mo siyang buksan. So, ibig sabihin, the more na mas madalas mo siyang gamitin, the more na mas madalas mo siyang buksan-buksan, the more na mas nagtatrabaho yung compressor at possible na tumaas yung kuryente mo. Alright, sana may natutunan kayo guys kung paano mag-compute ng tama sa ating refrigerator kung sana bibili kayo sana mapanood nyo to para alam nyo rin kung paano mag-compute ng energy consumption ng isang refrigerator so don't forget to click the like comment share and subscribe thanks for watching